మన దేశంలో దేన్నైనా నియంత్రించగలం కానీ సంతాన ఉత్పత్తిని మాత్రం నియంత్రించరు దీనివల్ల దేశ జనాభా రోజు రోజుకి కరోనా కన్నా వేగంగా పెరుగుతూనే ఉంది అయితే జనాభా పెరిగినప్పుడు వారి నివాసానికి అవసరమైనటువంటి ప్లేస్ కూడా కావాలి కదా తక్కువ ప్లేస్లో ఎక్కువ మంది నివసించాలంటే ఇల్లు భవనాలు పెద్ద పెద్ద అపార్ట్మెంట్స్లు ఇలా కన్స్ట్రక్షన్స్ బాగా పెరుగుతూనే ఉన్నాయి ఈ రోజుల్లో అయితే వాటి నిర్మాణానికి ఎక్కువగా వాడే అతి ముఖ్యమైనది ఏంటో తెలుసా స్టీల్ స్టీల్ అంటే కొంతమంది తెలియకపోవచ్చు రాడ్ బెండింగ్ వర్క్ లోవర్ మిడిల్ క్లాస్ వాళ్ళకి తెలియని పని కాదు ఇది వీటిలో కూడా ఈ రాడ్ తయారు చేయడానికి కావాల్సిన ముడిసరికి ఏంటి ఏ సైజు రాడ్ ఎంత వెయిట్ ఉంటుంది టన్నుకి ఏ సైజు ఎన్ని నెంబర్స్ వస్తాయో కూడా కొంతమంది తెలియదు అలాంటి విషయాలు మీకు చెప్పాలనుకుంటున్నాను ముందుగా మన కన్స్ట్రక్షన్స్లో వాడే రాడ్ తయారీకి ఇనుము స్క్రాప్ ఉంటుంది కదా నైంటీ పర్సెంట్ ఆ స్క్రాప్ ఉపయోగిస్తారు తర్వాత టూ పర్సెంట్ వచ్చేసి కార్బన్ మెటీరియల్ ఉపయోగిస్తారు ఆ తర్వాత పాస్పరస్ మాంగ్నీస్ సల్ఫర్ చిన్న చిన్న కెమికల్స్ ఉపయోగించి రాడ్ యొక్క థిక్నెస్ కానీ హార్డ్ హార్డ్నెస్ కానీ ఫ్లెక్సిబుల్ కానీ ఇలా రావటానికి ఇవన్నీ ఉపయోగించి చేస్తారు అనమాట కంపెనీని బట్టి క్వాలిటీ ఉంటూ ఉంటుంది అయితే ఇప్పటికీ రాడ్ బెండింగ్ వర్క్ చేసే వాళ్ళకు కూడా తెలియని విషయం ఏంటంటే ఆ రాడ్ పైన సింహాద్రి టిఎంటి ఫైవ్ హండ్రెడ్ డి లేదా వైజాగ్ టిఎంటి ఫైవ్ హండ్రెడ్ డబ్ల్యూ అని రాసి ఉంటుంది అవి ఎందుకు రాస్తారు దాన్ని అసలు మీనింగ్ ఏంటి అనేది ఎవరికి తెలియదు సింహాద్రి వైజాగ్ అంటే అది కంపెనీ పేర్లని అందరికీ తెలుసు కాబట్టి వదిలే అలాగే టిఎంటి అంటే ఏంటి టిఎంటి అంటే ఆ రాడ్డు ఏ పద్ధతిలో తయారవుతుంది అనేది సూచించుద్దాం టిఎంటి మీన్స్ ధర్మో మెకానికల్లీ ట్రీటెడ్ అలా వేడి చేసి మిషన్ ద్వారా వేడి చేసి దాన్ని కరగదీసి ఏ రూపంలో కావాలంటే అలా రూపంలో తయారు చేస్తారు అలాగే ఫైవ్ హండ్రెడ్ అనేది దాని యొక్క ఈల్డ్ స్ట్రెంగ్త్ని తెలియజేసిద్ది అంటే దాని యొక్క దిగుబడిని తెలియజేసిద్దాం ఆ ఫైవ్ హండ్రెడ్ పక్కన డబ్ల్యూ అని ఉంటే అది వెల్లబుల్ అని అలాగే డి అని ఉంటే అది డక్టిలిటీ అంటే దాని యొక్క ఫ్లెక్సిబిలిటీ తెలియజేసేది అనమాట అలాగే వెయిటేజ్ విషయానికి వస్తే ఎయిటీఎంఎం ఒక్కొక్కటి నాలుగు నుంచి ఐదు కేజీల వరకు ఉంటుంది అలాగే టెన్ ఎంఎం రాడ్ తీసుకుంటే సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ కేజెస్ ఉంటుంది అదేవిధంగా ట్వెల్వ్ ఎంఎం టెన్ పాయింట్ ఫైవ్ కేజెస్ వరకు ఉంటుంది సిక్స్టీన్ ఎంఎం తీసుకుంటే నైన్టీన్ కేజెస్ ఉంటుంది ట్వంటీ ఎంఎం థర్టీ కేజెస్ వరకు ఉంటుంది ట్వంటీ ఫైవ్ ఎంఎం ఫార్టీ సిక్స్ అలాగే చివరిగా థర్టీ టూ ఎంఎం సెవెంటీ ఫైవ్ కేజెస్ వరకు ఉంటుంది ఇంకా థర్టీ సిక్స్ అని అలా ఉన్నాయి కానీ ఇక్కడ వరకు ఎన్ఎఫ్ కన్స్ట్రక్షన్స్లో ఎక్కువగా ఇవే వాడతారు ఫ్లై ఓవర్లు కానీ వాళ్ళ బ్రిడ్జెస్ కానీ ఆ వాటిల్లో ఇంకా హై లెవెల్కి వెళ్తూ ఉంటారు అయితే ఎయిట్ ఎంఎం వచ్చేసి తండ్రికి ఎన్ని రాడ్లు వస్తాయో చూద్దాం మ్యాక్సిమం రెండు వందల పది రాడ్లు వస్తాయి ఎయిట్ ఎంఎం అదే రకంగా టెన్ ఎంఎం తీసుకుంటే వన్ థర్టీ ఫైవ్ వరకు వస్తాయి ట్వెల్వ్ ఎంఎం తీసుకుంటే నైంటీ ఫైవ్ రాడ్స్ వస్తాయి సిక్స్టీన్ ఎంఎం తీసుకుంటే ఫిఫ్టీ ఫోర్ వరకు వస్తాయి ట్వంటీ ఎంఎం తీసుకుంటే థర్టీ టూ వరకు వస్తాయి అలాగే ట్వంటీ ఫైవ్ ఎంఎం తీసుకుంటే ట్వంటీ టూ నెంబర్స్ వస్తాయి థర్టీ టూ ఎంఎం తీసుకుంటే ట్వెల్వ్ నెంబర్స్ వరకు వస్తాయి ఇది అంత బాగానే ఉంది ఎంతకి ఒక రాడ్ వచ్చి ఎంత పొడవ ఉంటుందో ఎవరికి ఎవరికైనా ఐడియా ఉందా ఉంటే కామెంట్ చేయండి ఒక రాడ్ వచ్చి ట్వెల్వ్ మీటర్స్ ఉంటుంది సుమారు ముప్పై తొమ్మిది నుంచి ముప్పై తొమ్మిదిన్నర అడుగుల్లో అయితే ఇక్కడ ఈ లొకాలిటీలో మన ఏపీలో సాధ్యమైనంత వరకు వైజాగ్ స్టీల్ని ఎక్కువ ప్రిఫర్ చేస్తారు తర్వాత సింహాద్రి ఆ తర్వాత టాటా స్టీల్ జేఎస్డబ్ల్యూ ఇలా రకరకాల ఉన్న ఉన్నప్పటికీ వైజాగ్ సింహాద్రి ఎక్కువ వాడుకోలు ఉంటాయి మనం వైజాగ్ స్టీల్ వచ్చేసి టన్ను ఫిఫ్టీ వన్ థౌజండ్ వరకు ఉంటుంది అలాగే సింహాద్రి వచ్చేసి ఫార్టీ ఎయిట్ థౌజండ్ వరకు ఉంది టాటా ఈ రెండు ఈ రెండింటి మీద కొంచెం ఎక్స్ట్రా ఉంటుంది ఎందుకంటే అది కాస్ట్లీ ఇది అది ఫిఫ్టీ ఫైవ్ థౌజండ్ వరకు ఉంటుంది ఇది ఇప్పుడు ఉన్న ప్రజెంట్ రేట్ ఎందుకంటే ఈ రేట్లు అనేవి ఫిక్స్డ్గా ఉండవు ఎప్పటికప్పుడు మారుతూ ఉంటాయి అవి దృష్టిలో పెట్టుకోండి ఇప్పుడు నేను ఈ చెప్పినవి అంతా సుమారుగా అంచనా వేసి చెప్పినవే కానీ 
పర్ఫెక్ట్ గా ఇవే వస్తాయని మాత్రం అనుకోవద్దు ఒక ఐడియా కోసం మీకు అందరికీ షేర్ చేద్దాం అని చెప్పేసి ఈ వీడియో చేశాను నచ్చితే లైక్ చేయండి కుదిరితే షేర్ చేయండి ఏమనుకోకుండా సబ్స్క్రైబ్ కూడా చేసేయండి ఓకే ఫ్రెండ్స్